به نام خدا بیننده های عزیز سلام بر شما مواد مخدر، توریزم و فساد سه زل یک مسلس در افغانستان است سوال اساسی اینجاست که آیا واقعا رهبری ضعیف و فساد در اردوی افغانستان باعث تضعیف روحیه نیروهای اردو در میادین جنگ شده است؟ در این برنامه آقای غلام حسین ناصری عضو مجلس نمایندگان آقای نظیر احمد احمدزی عضو مجلس نمایندگان و تا لحظات بعد آقای صد اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان هم در این بحث با ما یک جا خود بودن با برنامه بسیار خوش آمدین دیر خراغلی از شما آغاز میکنیم روز قبل آقای رئیس جمهور در نشست اعلان کرد که برای هم دیگه موضوع فساد در اردو پذیرفتنی نیست چی معنا داره؟ یک رئیس جمهور کشور سرقمندان آلا وقتی که اعلان میکنه که در تدارکات مشکل است در 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 ترانسپورت مشکل است در همه موضوعاتی که مربوط به اردو میشه مشکل است بسم الله الرحمن الرحیم با تقدیم سلام و احترام خدمت جناب علی و وکیلی عزت من جناب آقای احمد زی صاحب و همکاران محترم تکنیکی و تمام بینندگان محترم می شبکه در قدم اول دعا می کنیم که همه ما به عنوان بچه های مسلمان وطن را از این حالت دیگر نجات بده و خداوند متعال به همون دست با کفایت خودش لطفی بکنه که این مشکلاتی که اتفاق میفته با عنوان مثال امروز تعداد از شهروندان مظلوم افغانستان که در امو لحظات آخری ساعت چار و دو دقیقه بود که از الحاقی ریاست پارلمانی بیرون میشدن میرفتن طرف خانه های خود نیرای امنیتی و غیر امنیتی همه فرزندانی امت مسلمان افغانستان به حاک خون کشته شدند جنتی بر این را برای اونا آرزومندیم و همیشه باید دعا بکنیم که دیگر بس که واقعا از این وضعیت نجات بیدیم صحبتی که دیروز رئیس جمهور کردن بسیار این واقعا برای همه ما و شما خیلی مهم باید باشه بله دقیقا که مهم بود بله به دلیل از که بدون تردید در نهات های دولتی میگیم نه حکومتی در نهات های بالا قبل ازی در دو دوره حکومت جناب آقای کرزی فساد وجود داشتن و خدمت بکنیم که یک بخش گپ که گاگای از طرف سران حکومت وحدت ملی یا رئیس جمهور یا رئیس اجرایه عنوان میشه که ما به ایرس بردیم و ایره به میراس گرفتیم این یک واقعیت فساد از اون دوره های قبلی شروع شد و بعد آمد میخواییم در قسمت رابطه با ازاراتی که رئیس جمهور در نسبت به وزارت دفاع را بیان کرد این اینجا ما باز میخواییم که توضیح بدیم خدا این خواسته که چون اگر آدم یک نسبت ناروای را به کسی که مرتکب از کار نشده به او بدیم هم حرام است به خاطر ازی که ظلم میشه در حق یک کسی یک کسی که یک کار کار بد را انجام نداشته نداده باشه و ما بگیم که ایچه اردوی ملی منظور از اردوی ملی رئیس جمهور که فرمودن اصاکری که اصلیهش دشانش است 24 ساعت آماده دفاع از وطن هستند و 
شب و روزم با شکمی نیمسیر و گرسنه از وطن دفاع میکنن اینا رو شامل نمیشن که خدای نخواسته در حق اینا نباید توهین شو اگر در حق اینا ما توهین بکنیم این در حقی نه نه خود بسی است که مشکل کلان فساد است که مثلا در بحث تدارکات یک مسئله است همی به سربازا شکایت دارن که در, در جنگ برشان نان نمیرسه یک مسئله بحث دوم ضعف تبلیغاتی و کمبود انگیزه اکثرت سربازا قراردادی هستند شما یک طرف قوایی که با او می جنگین یا یک طرف با مردمی که با او می جنگین اونا با انگیزی دینی با شما می جنگه و شما ب... کم بود انگیزه دارین می جنگین و همچنان ضعف استقبارات و نبود دکترین جنگ این بس دیگه است که شما با این بپردازین و چیزی که بسیاری از گزارشات نیویورک تایمز و دیگر رسانه ها بحث کردن خطر اعتیاد آل دیده شده در اکثرت همی سربازا اعتیاد دیده شده معتاد هستند به مواد مخدر خب ما خدمت شما توضیحات را یادآور میشدم بعد میادم میامدم سن این قضیه حالا میایم از اون جایی که شما سوال مطرح کردین درست که سربازای افغانستان سربازای به اصطلاح استخدامی است مثل زمان سابق نیست که تحت پرچم بر مبنای قانون بیای وقتی کسی که فرزن بیست و دو ساله که میشد میرفتن ده زیر پرچم جلب می شدن و به عبارت دیگر سربازای اجباری نیست که در زمان رژیم های سابق بودن خب چند چیز روحیه رو واقعا تضیف می کنه. یک وقتی که سرباز در میدان جنگ متوجه میشه که از زحمات و خدماتی که او با تمام وجود خود ارائه میده به نظام کسی حاضر نیست که در قبال ارائه خدمات از او زحمات از او بیخوابی از او برای از او پاسخگو باشه ای بی انگیزم یک دو ما متوجه صحبت های رئیس های جمهور بودیم خب مسئله دوم که بسیار مهم و عبارت عزیز که قطع نظر از مسائل های اخلاقیش اگر صاحب منصبی در سرباز خود در میدان جنگ یا در غیر میدان جنگ شرایط جنگی شما در نظر نگیرین یک کسی است آماده به خدمت فقط پیرداری میکنه نظام میکنه بیخوابی را تحمل میکنه وقتی نسبت به او کوتاهی صورت میگیره مخصوصا در میدان جنگ اگر سربازی خدای نخواسته در حالت دفاعی و در حالت تعرض به اصطلاح که اما ما میگیم که در حالت دفاع از خاک است که درسته اگر جان از او به خاطر کمبود مرمی و سایل تدارکات در معرض مخاطره قرار میگیره ولو و گلوله و مرمی دشمن که علی از او می جنگه به او حسابت میکنه اینجا چی میشه <تصفيق> یعنی او نمیتونه از خود دفاع بکنه سنگر خوب نداره وسایل خوب نداره مرمی به حد کافی نداره تجهیزات لازم و مورد نیاز ضرورت را نداره متوجه شدی برمیگرده به کسی که پشت سرش فرزند در وزارت دفاع نشسته در همین سلسله مراتب نظامش چه این افکومن در سلسله مراتب وظایف خود خوب انجام نداده اینا از لحاظ شرعی در خون از او شریکه <تصفيق> بله دقیقا آقای بکیل حالا بحث اصلی این می است که آیا رئیس جمهور افغانستان این موارد نمی فهمه موارد که حتی مرمی هایی که سربازا در وقت جنگ میره و فروخته میشه و طالبا فروخته میشه این مرمی ها نمی فهمه نمی فهمه پول هایی که به خاطر غذا یا به خاطر مواد خوراکی برای مو قماندان قطاع داده میشه او حیف مایل به جیب مو قماندان میره رئیس جمهور نمی فهمه در حالی که مسائل تمشت گذار شد درس کده ما می خواهیم یادواری بکنم که یعنی باید در این میانه و در این موضوع به اندازه فساد وجود داشته باشه که سرانجام شخص رئیس جمهور دلش را به درد میاره که می خواهیم به اصلاح با مردم شریک بسازه و واقعا تکان دینده است این موضوع بسیار تکان دینده است به این اساس است که ما امو بود دینی و اخلاقی قضیه خدمت شما مطرح کردیم به عبارت دیگر هر گونه کوتاهی 
هر گونه کوتاهی هر گونه کوتاهی در قسمت آب نان و سایل مرمی تجهیزات ایجاد سنگر خاکریز همه و همه و حتی موضوع تبلیغات هر کسی که واقعا کوتاهی بکنه یعنی دقیقا اینا مسئولیت یعنی به عبارت دیگر در خون اون سربازی که شهید میشه در میدان جنگ به این به این به خاطر به دلیل فقدان این گونه انگیزه ها و موتیو و المنت و عوامل ها دقیقا کسانی که مسئولیت اداری و اساسی فرماندهی را داره در خون از اینا شریک هستند آیا شما این مسائل را که یادآوری شد شما نمیفهمین یا اولسی جرگه یا مشرا خود پارلمان این مسائل که یاد شد نمیفهمن در موردش معلومات ندارن خب در مورد فساد بار بار گفته شده بار بار گفته شده در عین حال ما وظیفه اخلاقی هم داریم که صحبت های ماها یعنی صحبت های ماها در میز وقتی میاییم از یک طرف باید واقعیت ها رو بگی و از طرف دیگه کاری نکنیم که باز صحبت ما هم به عنوان نماینده پارلمان باعث تضییف رویه اونا شود ببینید بحث تضیف روحیه نیست آقای وکیل ما نمیخوایم که خدا ناکرده یک روحیه را خراب بکنیم بس به خاطر درست شدن روحیه بر آمدیم یا برنامه وقتی که میسازیم به خاطر است که عدل اقل مردم بفهمن و یک عامل فشار باشه بر کسایی که بلدنگ ها داره و از پول اینمی سرباز گرفتن و بلدنگ ساختن خب ببین دقیقا ما میفهمیم دقیقا به عنوان مثال شما بیاین کسی که فرزند در اردوی ملی آمده در ظرف همی 13 سال یا 14 سال دو دور حکومت جناب آقای کرزی یعنی که سال سومی دوره و زمان حکومت وحدت ملی هستند شما بیاین ارزیابی بکنین اونمون نظام شفافیتی که دوستان میگن که باید هر کسی بیس مقامات بلند پایی حکومت بیاره به اصلاح دارایی خود ثبت بکنه به خدا کسای به سرمایه رسیده شما ارزیابی بکنید نهایتا ماش رئیس جمهور به عنوان مثال میگم معلومه ماش وکیلم این وکیل شرف حضور داره این معلومه درسته که یک وکیل چقدر ماش داره بله ب... ماش یک سای منصب هم معلوم است که 40000 تا 50000 ماش یک سای منصب مشخصه بله بله بلو که در شیرپور یک خانه لوکس ولی, ولی شما برین ما همه سای منصب ها رو متهم نمی کنیم ولی کسایی را هستن که وقتی که به اصلاح داخل وزارت دفاع شدن در طوری همی چند دار مثال و خدا وقتی که میری در مقابل همی خانیش از, و از همی فشنهای و تدینات وجود خارجی منزلی که برای خود ساخته ای رو میبینی یه از کجا شده تشکر آقای پس بنابراین جنبندی میکنیم که در اون رد بالاها بسیار فساد وجود داشته و وجود داره و اگر وجود نمی داشت چطور میشه شخصیت اول مملکت به نام رئیس جمهور بازو میاید و اصلا با سراحت با مردم در مقابل مردم و میدیا میگه که یعنی فساد دیگر واقعا در وزارت دفاع و در اردوی ملی به ایج وجه قابل قبول و قابل تمومی است تشکر ممنون تان خاقل احمزه سی خاقل ورسم شروع ولچه دیامینیتی زواکون و پچوکارت که سیاست تبیز او مخالفتون دزغمول وحل ندی دا پس ما نادی دا ورس مشر او دا کور مشر کدا خبر او کی دا نو نریوال تا هم با دا شک خبر ای چی دی ولی خپل ورس مشر اقدام نکی دا شوین با نپویی گی ولی اقدام نکی بسم الله الرحمن الرحیم دیر محترم وکیل سیب گران دوست دا تلویزون لیدون کاری دون کو دا سو تخنیکی هم کران تا سلامون او نیکی هلی دا هر سی دمخا دا دا ننهی ورازی خواشینون که پیخی شیدان تا جنت البردوس زخمیان تا شفای عجلا او کورونای تا دا علا تلال دربارنا سبر جمیل غارم او هم دارنگا قسم خور دخمن تا یا فایغان هم لرما دا ملت دا استازی پتوگا زا کسی دا واقعی دا ملت پا کورمانی یا دا شورا پا علاقی منی تر سر سوی دا دوی پا دغر اقم تا ناور آمال و مانی ندی من خلی بنده ولیسی او ندی من عقیدی و او ندی من برنامه دوی لکه تنگه چی اوس دغر اقم تا تور میخی سوزی دلی دی پا دی دنیا مانی دوی مره دی که تو ورد نده او لاده تلانه پیغ دربار که او پیغ جهان که دغر اقم تا تور میخی غارم دی تر سنگ رازم خبلی موضوع تا پا دی که باید من دا وای سی دا موضوع آمیشه من پولیسی جرگی که یاده ونه کرده و او غختنم جلالت ما جمهور ایسی هم نم دا کرده و سی دا امنیتی سیکتور یواز وزار دفاع نه امنیتی میدی او پولیسی میدی اردوی میدی باید لسیاستونو یا سیاسی نسی دا باید مستقل و سیگی زکا سی دوی اوز پر باور است چه سیاسی دا؟ 
کله چې دوی یونیفورم چې په هغه وخت کې دوی یو تعهد کوي چې دوی به افغانستان ته خدمت کوي هلته قوم هلته ژبه دا نشته ده تعهد اول دی او سرباز هم دغه وي بد وخت نه بود اوس په باور یاسته اوس په دې باور یاسته چې په دلته قومي خبرې او سیاستونه شتون لري ګوري مجموع کې زه نه وایم مجموع کې په ټیټه پای کې په هیڅ صورت نشته د موږ سربازانو دغه قربانۍ د تقدیر وړ دي لکه دوی چې ورکوي تاسو ګوري شپه او ورځ د دغه نواموسو د حریم ساتلو په خاطر منې په سلا او شهیدان موږ روزه نه لرو چې دوی راځي خپل هغه موجود وي که سیاستونه موجود وي نو په دې معنا دا خو په سرتېرو باندې هم بد اغېزه لري دا بد تاثیر کوي راځم دې خبرې ته د موږ په امنیتي سکتور کې په لاندې لاندې پایه کې هېڅ دا خبره نشته ده خو رهبري کې دا مشکل شته ده رهبري څوک ده رهبري هغه څوک دي چې سرقومندان یې اعلی ده چې دی اوس په خپله باندې وایي دی باید نور دی موږ ته څه ووایو خو موږ ده ته رایه ورکړله رئیس جمهور هم که ولسي جرګې دلته نه ملاتړ اعلان کړ ټیم هم ورته جوړ کړ چې ته هغه کارونه وکړه چې ملت یې غواړي ملت په افغانستان کې نور دغه تجاران له منځه ختمول غواړي چې هغه قومونه په سمتونو باندې په ژبو باندې یا په مذهبونو باندې سره ویشي افغانانو همیشه څه افتخارات کړي دي په یووالي باندې کړي دي زه له رئیس جمهور نه کوم چې موږ ټول اختیارات تا ته ته یوازې رئیس جمهور نه ته سر قومندان اعلام ته دا افتخارات وکړه چې ته راځې اوس وزارت دفاع کې موږ ته وایي او ولسونو ته وایي ولس نور څه شی وکړي ولس به څه شی لري خو موږ صلاحیتونه تا ته درکړي دي خپل صلاحیتونه نه استفاده وکړه هغه څوک چې پاسید وي په ملي اردو کې د ملي اردو نوم یا د هغه سرباز قربانیو ته خدیشه رسوي فوراً یې سرندوالۍ ته معرفي کړ له سیاست نه بېسته نه د تا دنده ده ته ډاکټر صاحب عبدالله سره کېنې هېڅ څوک سیاست ته مه پرېږدي چې هغه ملي اردو سیاسي کېږي ځکه دا د ملت د دفاع په خاطر باندې ده نو په لحاظه په دغو خبرو کې بیا هم خبره محترم رئیس صاحب جمهور ته راجع کېږي چې دی باید دا جرات وکړي دا خبره هم ده چې ولې ولسمشر جرات نه کوي حال دا چې سر قومندان اعلا ده بهت جرات وکي او د ده نوم د تاریخ په کرخه په زرین ترخه کرخه لیکل کېږي چې د سیو ولسمشر مونږ یو ولسمشر درلود کور دا بیا هم زه وایم چې دی ډېر خوشبخته رئیس جمهور دی مملکت ته ځکه چې د کومې پیسلې کړي هغه دواړه مجلسین او سره تایید کړي دي او د ده اولین د ده برنامو ته بنګ رایه ورکړې وه چې دغه تعهدات موږ سره و چې زه به پساد ورکوم زه به دغه کورنۍ جنګونه له منځه وړمه چې دا په قومونو سمتونو په هغه معنی اولې افتکار یې دغه وکړو چې دغه ده په خپله معنی او دروند قوم سره دی رابطه لري چې احمد زی ده چې همیشه نورونو قومونو د هغې عزت کړی او زه تشکر یې تر کوم ټولو قومونو نه ته یې خپل تخلص نه تېر شو حتی خو چې تخلص نه تېر شو ولې اوس عملي درنه غواړو چې باید عملي هم دغه رقم ته کارونه وکړي اولین ما خو کامو دا باید شعار جوړ نهسي دا باید عمل اوس پیو کی عمل دا ده چې په هر چا کې نقص قانون لار چا بلا تر ده او دا سر کومندان اعلی د مملکت ده که وزیر وزیر کې نواقی سو پور اندای کولی سی ها اوس تاسو که کومندان کې اوس سره کوي په تیر دو کلونو کې تقریبا دو نیم کاله تیریږي په دغه په تیر دو کلون تاسو اوس له ولسمشر نه غوښتنه کوي یا وخت تیر نه ده مونږ همیشه غوښتنه کړې ده او بعضې کارونه هم کښې شوي دا نه وایو چې څه به سر ته نه یې رسېدلي او هغه ډېره په ټیټه پایه لکه پرون چې ده ویلي چې شپږ نیم سوه نفر تبادله اوس هم زه داسې ډګروالان جنرالان لرمه چې هغه مسلکي دي تقریبا دېرش کاله یې کېږي چې وظیفه په دې ملي اردو کې اجرا کوي هغه ته یو ترپیه نه ده ورکړل شوې یو ماشوم راځي فوراً جنرالۍ ته رسېږي خو دا طبعاً په ملي اردو په امنیتي سکتور باندې په تاثرات کوي چې هغوی همیشه قربانۍ ته شپه ورځ یو کړې په سنګرونو کې پراته دي ترپې په کار کې ویشل کېږي او هغه په سنګر کې چې پراته دي هغو څوک پوښتنه نه کوي د دې به څوک کوي جناب رئیس صاحب جمهور به یې کوي زه رئیس جمهور نه بله تقاضا دا لرم چې په اقتصادي بخش کې مننه درنه کوو ډېرې پیسې دې راوړې راسه اوس نظامي بخش کې سر قومندان علاته یې راس نظامي بخش کې اوس کومکونه وغواړه په کومه جلسه کې د سکتور امنیتي لپاره غوښتنه شوې د نظامي سخیره سلاګان همدغه کانفرانسونه دي حق اولیت باید اوس مونږ نظامي سکتور ته ورکړو بالخصوص د مونږ نظامي بخش ته چې د هغې لپاره هغه څه مونږ پیدا کړو چې په هغې سره مونږ کولی شو چې دښمن له منځه یوسو مننه ما ځای صاحب بېرته راګرځو ښاغلی افضلي صاحب ډېر ښه راغلی ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل چې د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې سیاست تبعیض او مخالفتونو نور د زغملو وړ نه دي دا په سمه نه ده ولې ولسمشر دا خبره کوي تاسو د کور مشر یاستې د کور مشر باید اقدام وکړي سبا ته لکه چې احمد زی صاحب سبا ته باید یو نفر معرفي کړي په تیرو څو ورځو کې معلومېږي چې هغه کسان په لوی سرموالۍ کې تر محکمې لاندې نیول کېږي چې هغوی واسطه نه لري زور نه لري او پیسې هم نه لري بسم الله الرحمن الرحیم سلامون تاسو ته درنو مېلمنو ته او درنو لیدونکو ته 
مونږ تاسو پوهیږو چې په افغانستان کې په تیرو پنځلسو کلونو کې د افغانستان اردو او امنیتي ځواکونه ډېرې قربانۍ ورکړې دي اما رهبري یې هغسې رهبري وه چې روڼتیا حساب ورکونې او فساد سره مبارزې لپاره ژمن ژمنه رهبري نه وه همدغه راز تاسې یو وارې هم د ولسمشر کرزي نه به دا نه اورېدلې چې په دې بنسټونو کې فساد ده سره دی چې مونږ تاسې پوهېږو چې څومره فساد ده په دې کې د شفافیت نړیواله اداره چې ده هر کال ډیفنس انډیکس په نوم باندې یا د دفاعي فهرست په نوم باندې یو رپورټ خپروي چې په هغه کې افغانستان دفاعي سکتور کتل کېږي چې په کومه کچه کې قرار لري او کومې ستونزې لري د ای نه تر ایف پورې نمرې ورکول کېږي یعنی ایف چې دا ناکامه نمره ده فیلډ او د افغانستان نمره چې ده ای ده یعنی ایف ته نږدې ده کاملا نږدې ده نو مونږه ناکامۍ خوا ته بیخي تقارب کړی ده او اساسي دلیل دا ده چې په تیرو پنځلسو کلونو کې په دفاعي سکتور کې هیڅکله هم د فساد خبره نه ده راپورته شوې د فساد سره مبارزې خبره نه ده شوې مفسدین په خپل ځای باندې حاکمان و او د دغه شبکو له منځه وړل دا اسانه خبره نه ده سره د دې چې دوه کاله کېږي زه فکر کوم چې په تیرو دوو کلونو کې که وس کېدای نو دی خو په مشکل باندې خبر و د دفاع وزارت د نفت مسله څومره وخت کېږي چې رابرسېره شوې ده چا یې دوسیه تر اوسه پورې کتلې ده د دفاع د وزیر نه چا پوښتنه کړې ده تر اوسه پورې چې تا د تا په وزارت کې څه کېدل او ته پکې لاس لرې که نه لرې که قانون وي که چېرته د حکومت زور رسېږي نو قانون باید په ټول لوړ پوړو چارواکو باندې تطبیق شي چې که نور خلک پوه شي چې واقعا دلته پوښتنه شته او قانون تطبیقېږي اما هو داسې ونه شول په داخلي وزارت کې څه څه نه دي شوي مونږ تاسې په دې ټولو مسایلو باندې خبر یو په محلي پولیسو کې څه نه دي شوي په پولیسو کې څه نه دي شوي د پولیسو تقرریانو کې څه نه دي شوي په طرفي کې څه نه دي شوي په دفاع وزارت کې په طرفي ګانو باندې څه نه دي شوي تاسې لاړ شئ هلته وګورئ چې حاکمه ډله څوک ده کېدای شي چې یو خاصې ډلې پورې تړلي خلک یوازې هلته تاسې وګورئ چې هغوی ډېر جنرالان لري یا ډېر منصوبین لري او که نورې ډلې تاسې وګورئ هغه پکې په هغه شکل باندې حضور نه لري که چېرته سیاسي د سرتېرو په ځواکونو کې هم یو 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 بد اغېزه اچوي ستاسو ولسمشر هم دا غږ پورته کوي چې مونږ نه زغمو زغملو وړ نه ده دا فساد زه هم دا خبره کوم تاسې هم دا خبرې کوئ نو دلته مشر او پولیس چېرته شول څه باید وکړي ولسمشر زه فکر کوم چې ولسمشر څومره سیاسي هغه سرمایه چې درلوده ډېر زیاته ده سیاسي سرمایه یې په امنیتي ارګانونو باندې مصرف کړی چې تر څو دلته د فساد سره مبارزه وکړي دا ساده خبره نه ده چې تاسې کوم فاسدین ګورئ چې په دې ادارو کې څومره عمیق جړ لري او دوی د دوی سر چېرته خېږي د هر یو کس مسئول کس چې تاسې په دارکاتو کې ګورئ یا په نورو برخو کې ګورئ چې وکیل صاحب مخکې خبره ورته وکړئ اشاره ورته وکړه چې تاسې که د دوی کورونو ته وګورئ نو یو عادي مامور به وي او د دوی کورونه وګورئ دوی سرمایه وګورئ نو دا به هېڅکله د منلو وړ نه وي چې یو کس په دولتي معاش باندې هغه هم په څو زره افغانیو باندې داسې کورونه او داسې سرمایه او داسې کاروبار ځان ته جوړ کړي نو دا دسې نه ده چې دا یوازې یوازې هر یو کس لګیا و دا مکمله شبکه ده دا د پسې سیاسي ملاتړ ده سیاسي ملاتړ چې نه وي دا امکان نه لري حتی په عدلي او قضایي ارګانونو کې دوی خپل کسان لري دا په مافیایي ډول باندې فساد ته مونږ داسې یعنې دې خبرې ته باید په ساده شکل ونه ګورو مونږ په میلیاردو ډالرو باندې خبرې کولې ده دلته میلیون ډالر خبره مطرح نه ده دلته میلیارد ډالر خبره مطرح ده یو سلو په ساده الفاظو باندې کړه صحیح ده یو سلو پنځلس میلیارد ډالر امریکې مصرف کړي دي په افغانستان کې چې په دې کې زیاتره پیسې په امنیتي سکتور باندې مصرف شوې دي اویا میلیارد ډالر شاوخوا ته دا پیسې په امنیتي سکتور باندې مصرف شوې دي دا پیسې چېرته لاړلې نن ولې د مونږ تاسې عسکر ډوډۍ نه لري کالي نه لري سلا نه لري او چیغې وهي د سنګار نه چې ماته کومک نه رسېږي او زه دښمن په مقابل کې ولاړ او او زه تلف کېږم ولې دا وجه چې ده وجه دا ده چې دلته سیستماتیک فساد روان ده او ولې هېڅ څوک محاکمه کېږي نه ولې هېڅ څوک دلته مسؤول نه ګڼل کېږي وجه دا ده دلته مافیایي فساد روان ده 
هغه کس چې په داخلي وزارت کې ناسته په دفاع وزارت کې ناسته او د فساد او د پنځه لس کلونو کې دوی دلته وو د شبکې دلته وي دوی دغه استفاده کوله د دوی کسان په څارنوالۍ کې هم شته دي دوی کسان په قضا کې هم شته دي او دوی په ډېر سیستماتیک ډول باندې کوای شي چې که دوی چېرته دوسیه وم رسېږي دغه اداره ته چې دوی دا دوسیه تعقیب نه شي ولې په اول ځل تاسې ولې زه زه راځم د څرګندونې ته اما مونږ اول باید د عمق د مسالې باندې پوه شو چې مونږ په تاسې خبرې په چې باندې کوو تاسې وګورئ اول ځل باندې یو جنرال محاکمه کېږي په یو سلو پنځوس زره ډالرو رشوت باندې دا ساده خبره نه ده دا زور غواړي او واقعا د افغانستان حکومت ته باید په دې باندې مونږ کریډټ ورکړو چې دوی په دې باندې کار کړی اما راځئ چې مونږ تاسې په دې باندې هم وغږېږو چې د افغانستان حکومت ولې تر اوسه پورې نه ده توانېدلی چې په سیستماتیک ډول باندې دغه فساد له منځه ویسي او د شعار په ځای باندې چې نن ولسمشر خپل هم چیغې وهي او فریاد کوي دا فریاد ده د ولسمشر چې کوي یې ځکه چې زور به یې نه رسېږي په ډېرو مسایلو کې اساسي وجه دا ده چې ولسمشر هر څه په خپل ځان منلی دي ولسمشر وایي چې دای به هر څه په خپله کوي هره مبارزه به دای په خپله کوي او دا یو شونی کار نه دی دا د له واسطه وتلی کار ده دا نن چې موږ تاسې دا خبرې کوو دوه کاله وتلي دي دوه کاله مخکې موږ دا خبرې کولې اما ولسمشر په دې ونه توانېد چې واقعا دغسې یو خپلواکه اداره رامنځته کړي چې فساد سره په کلکه باندې مبارزه وکړي او که چېرته ده ته بیا څوک ګوتم نیو چا ګوتم نیول او ورته ده به ویلی چې زما خو زور پرې نه رسېږي دا خو ما مستقله اداره جوړه کړې ده اوس که څه وایم خارجیان راباندې پیسې دروي اما زه داسې ده دا اوس وایم چې دغه دغه لوی فساد چې شتون لري د ولسمشر دغه فریاد هم چې اوس چې کوي وجه دا ده چې پنځه ویشت سلنه پیسې تر پنځه ویشت سلنه پیسو تقریبا نړیواله ټولنه خصوصا د امریکي حکومت د افغانستان په حکومت باندې درولي دي په دفاعي سکتور کې دا پیسې پې بندې کړي دي ورته ویلي دي چې تاسې موږ د یاد عسکرو صحیح حساب راکوي یا دا چې موږ تاسې ته نور پیسې نه درکوو درې میاشتې مسلسل دا خبره دوی ته شوې ده د اکتوبر په میاشت کې نومبر او ډسمبر په میاشت کې چې کوم بلونه دي ورته لیږلي چې موږ د دومره پیسې راکوي دغه معاشونه دي ورکولو دپاره په درې وړو بلونو کې ورته ویلي چې تاسې پنځه ویشت سلنه پیسې زیاتې لیکلي دي یا موږ ته د کسانو حساب راکوي یا تاسو ته موږ نورې پیسې نه درکوو د جنوري د میاشتې نه دا پیسې په دوی باندې قطع شوې دلته مننه یو عجل خبر ده صاحب بننده های عزیز میرې مطرف یک وقفه بننده های عزیز دوباره خوش آمدین آقای نصری خب در دو سال حکمت وحدت ملی ما حوادث بسیار بزرگ در افغانستان شاهد بودیم دو بار کندوز سقوط کرد ولایت هلمند به چی وضعیت بود ولایت لغمان به چی وضعیت بود و اطراف که در اطراف کابل هم وضعیت خوب نیست اون ضعف مدیریتی و مشکلات فساد در در دفاع باعث می شد که چون این فعالیت ها صورت بگیره رای حل در چی می بینین یا هم پیشنهاد شما چی است یک پیشنهادی که حد الاقل سهم شما یا نهاد پارلمان باشه و نهادهای مدنی باشن که حد الاقل رئیس جمهور اقدام بکنه در کار عملی بسیار موضوع مهم ما مطرح کردن تشکر میکنم شما ببینید در همین چند روز پیش اینه نه این که خدای نخواسته یک وکیل وقتی که فرم استیزار رو پر میکنه او میدانه و خدایشی مطابق با قانون اساسی تصمیم و رعی رو که اظهار نظر میکنه قانون اساسی میگه میگه باید مصالح یعنی بانمان یعنی اظهار نظر از او فقط اما مصالح اولیا مردم افغانستان در نظر بگیر من این مال میگم شاید خیلی کسا نگنی ما از جمله کسایی بودم که می فرم استیزار ما خودم امضا کردم و امضای ما هست شماره تلفون هم زده ما می شفاف امضا هم کردیم چرا؟ با علت ازی که ازی طرف هم بگم ازی طرف هم بگم این خوب است احمد زای سایی و میچی تشریف دارن والله با بالله کسی سوگن سری ما حق نداره دوستا گفتن که اینی می ای وزیر محترم دفاع که بالفیل هست اینی تحصیلات ما تحصیلاتش قبول دارم گفته اینی آدم مدیر ای رقم هست گفتیم بسیار خوب اینی ما رای دادیم اینی ما ای ناصری خدا می دانه رای دادیم ولی می بالفعل می خواستم رای خود پس بگیرم چرا؟ با علت یعنی که ماها بر مبنای قانون اساسی وقتی که تشخیص داده می شیم اگر خود ما علم نداریم فرزن از وکیل محترم سوال کردیم وقتی که اینا تعریف کرده به عنوان مثال می گیم 
مکلفیت ما و مسئولیت ما تمام میشه در چارچوب قانون و همونطور مسئولیتی که مردم افغانستان داده باید رای خود به نحف شایسته استعمال بکنیم یعنی می آدم از هر کجای کس باید اونمور بیاریم در رأس قدرت تا خدمت مرجع و منبع به اصلاح چی خدمت قرار بگیره اما وقتی که اینی میفرمی یعنی ما خودم میگم که ما خود یک جمله کسایی که در جمع امضا کننده ها بودن من غلام سین ناصری نوشته کردم غلام سین ناصری وکیل میدان وردک شما دی تلفن مینی دلیل شما مینی یعنی ضعف مدیریت امید دیروز که رئیس جمهور اومد این موضوع رو مطرح کرد وجود فساده شما ببین اول در نیمی مملکت شما خوب دقت بکنید در نیمی مملکت در چارچوب ساختار نظام اول کسی که بیشترین مسئولیت داره کسی است که به نام رئیس جمهور محترم افغانستان تا اونجای مسئولیت داره مطابق با قانون اساسی یک مجرمی که یک جنایتکاری که مرتکب یک جنایت شده که او از لحاظ شرعی و حقوقی دستگاه یعنی هم قانون عدلی و قضایی ما و شما منجر به این میشه که باید قصاش و اعدام شود حتی اعدام از او معلق کرده قانون اساسی به این که آخرین کسی که در این زمینه تصمیم میگیره باید رئیس جمهور باشه درسته این مسئولیت رئیس جمهور این قدر بالاست اول رئیس جمهور مکلفیت داره همین قضایایی که شما مطرح کردین خب چرا این گونه حوادث اتفاق افتاده در صورتی که بودجه داشته هیچ کس گفته نمیتونه به اصلاح تدارکات ما مکمل نبود ما امکانات نداشتیم بودجه نداشتیم در بودجه سال جاری این وکیل صاحب شرف حضور در سی سی و شش درصد کل بودجه در بخش مصارف نهادهای های امنیتی است دیگه کل افغانستان دیگه بلدخه تمام مشکلات در نظر نگر تو ببره چرا به خاطر ازی که دفاع از وطن اهمیت فوقلاده داره ما اگر امنیت نداشته باشیم در حقیقت حیات نداریم انکشاف نداریم درسته فرزندای مردم به مکتب رفتن نمیتونه شفاخانه ها فعال نیست و و و و و دکاندار سر دکان خود رفتن میایم سر زی ناصری میایم یک چیزی که من از صحبت های شما گرفتم بستر شما و رئیس جمهور یکی است شما همین میان شکایت دارین لحظه پیش هم شکایت کردین رئیس جمهور هم شکایت میکنه مردم به کی شکایت بکنه خواه. شما چرا از کارت های سرخ و سبزتان خوب استفاده نکردین با ما ما یار قبول ما می خواستم امیر شریک بسازم بله ما امیر شریک بسازم که هر کسی همین که موضوع به اصطلاح چی میگه چه اینا فکر هر کسی در سلسله مراتب خود وقتی که وظیفه خود انجام نمیته مسئول در مقابل خدا و در مقابل ملت مسلمان افغانستان قضیه ای که در قندوز اتفاق افتاد کمیسیون تحقیق و به اصطلاح فکت فاید فا پیدا کردن این واقعیت ها وقتی رفتن کجا شد نتیجه شی پس می ما می خواهیم که صادقانه بگم اول رئیس صاحب جمهور اینی می چیزی که میگه اگر واقعا زورش نمیره اگر زورش میرسه و اجرا نمیکنه او مسئولیت داره در قبال تمام این خونه هایی که به زمین رختم نشده بدون موجب و بدون دلیل و اگر زورش نمیرسه آشکارا با مردم شریک بسازه که برادرها من میخواستم فلانی جنرال فلانی جنرال فلانی آدم از هر قوم اعتباری که بوده مرتکب خیانت شده بازم میگم که اردو یعنی سای او عسکری که اونجا جنگ کرده او خیانت نکرده به خاطر اینکه هیچ ذاتی به او نداره او جنگیده از خون از وطن دفاع کرده مرمی داشته نداشته نان رسیده نرسیده ولی باعث اینمی فاجعه ها کسایی هست که فرزند در سلسله مراتب بالاتر به شمول وزیر صاحب دفاع اونجا قرار داره چرا در مجلس عمومی شما شروع نمیکنیم ما شروع کردیم اجازه بدین ما می خواهیم آشکار خوب شد همین گپ که ما تشکر می کنم از اینکه همین شب دعوت کردین ما یکی از علاقه علاقه مندی های من که ما امشب باید خدمت دوستا می اومدیم و عبارت یزی بود که ما گفتیم در پارلمان عمومی گفتم بالاخره در بحث آزاد گفتم وکیل صاحبا شنیدن و شما هم شنیدین ما گفتم که بی کفایتی در وزارت دفاع به اوج خود رسیده ما سوگن می خورم که در پیژنتون پیژنوالی وزارت دفاع به آنچنان فساد وجود داره خدا میدونه که کاری هیچ سربازی بیچاره چی پشتونش از چی تاجیک از هر قومی که است وقتی که واسطه و زور نداره بدون پول اجرا نمیشه <تصفيق> من سند دارم و به همین خاطر پای این سند من امضا کرده بودم که می آوردن وکلا این همت می کردن که وزیر صاحب دفاع رو می آوردن بعد بالاخره من می گفتم که من این ناصری که صحبت کردم یعنی یک دو سه یعنی اسناد چرا حالا این اسناد های من حالا نشد چرا وکیل صاحب نخواست چرا نشد م. چرا نشد همون چیزی که احمد ای صاحب اشاره کردن با کمال تاسف ما باید بپذیریم که ما هم به عنوان نماینده های ملت 
وظیفه ای که داریم در چارچوب قانونی اساس نیست نسبت به سرنوشت افغانستان و چیزی که در شعار میگیم بحث قومی نباید باشه بحث سمتی نباید باشه همونجا بالاخره تعداد از وکلا امیر میگفتن که حتی ایرو میگفتن که شما یکی از وکلای محترم که ما نام نمیبرم به خاطر اینکه باز میدیا اجازه نمیده ما اخلاق باید مراد بکنیم ولی وقتی که او گپ زد ما کارت سرخ بالا کردم اما اجازه نداد رئیس جلسه که ما صحبت میکردم گفت ای برادر شما آمدین وزیر فرم استثنای وزیر دفاع را پول کردین اون آخر تعطیلات است میخواین بالاخره دوران با زمان باجگریتون فرار رسیده این حالی وقتی که رئیس صاحب جمهور آمده پدر کس نمیتونه رد بکنه که تو را دانم خدا العیاز بالله رئیس جمهور دروغ میگه چون وقتی که او مسئول درجه یک اول مملکت نمیگه میگه اما گلای مندی از رئیس جمهور که تو چند نفر آدم می آوردی به دار میزدی مردم از تو حمایت میکرد بازو وقت سعی میکرد که مفسدین که بالاخره یک حلقه خاص به عنوان مافیای قدرت ریشه دوانده به خدا قسم جامعه افغانستان ساختار نظام افغانستان اینا فاسد کرده و تبدیل شده به عنوان یک سرطان عمومی که حالا از هر طرفش که بگیری و را نمیتونی تو جراحی بکنی به هندستان بفرستی ولی اگر قابل درمان باشه با امریکا اگر بفرستی قابل درمان نزد از این جهت که ما میگیم ای 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 رگهای مافیا تا به پارلمان هم رسیده؟ قطعا اگر نرسیده باشه اگر نرسیده باشه یک وکیل بین و بین لا وقتی که میفامه که میفهمه فساد وجود داره میفهمه که مدیریت ضعیفه و بالاخره فرم دیگرا پر کرده او چرا میای دفاع میکنه نو حق و سر انجام بالاخره شما دیدین که کارا به بطران کشاندن رفتن به پیش رئیس پلیس جرگه و پیش دارانشا رفتن در تالار عمومی آمدن دو دستگیر ایجاد کردن و سر انجام که این جایش بالاخره مشکل بده اینا ما به عنوان یک وکیل میگم از حرف خودم دفاع میکنم معید حرف ما خوب شد که رئیس صاحب جمهور میگه من گفتم که وزیر صاحب دفاع تحصیلات داره درست بالاخره آدم خوب هم سوراست ولی فرض مسئله اینه که با کمال تاسف او سنش گذشته خب آقای افزنی میگه که مشکل در سطح رهبری بزرگ نیست مشکل در سطح است که اونجا یک مافیای حتی جاله انداخته کشیدن ازو بسیار مشکل است وقتی که رئیس جمهور توانایی چه در وزیر دفاع چه خاطر مسئولیت مانیتور که برای عهده داره به همین دلیل که ما میگیم که اول رئیس جمهور مسئولیت داره دقیقا رئیس خب جمهور خب اگر میتونست اقدام میکرد تا دو ساعت میتونست اقدام بکنه به همین دلیل که گفتم چرا نه جایز حرفا نبود چرا نمیکنه اقدام چرا, چرا نمیکنه اون باید از سخنگویش باید جواب بده ولی من میگم از به عنوان یک شهروند افغانستان که مسئولیت داره قضیه که در قندوز اتفاق افتاد و فعلا شما دیدین که تو را دارم خواهد جنگ ها انکشاف پیدا کرده و باید و به همین دلیل که میگم بی تفاوتی چه در نقشه تدارکات چه در سلسله بلخره فرماندهی چه در سلسله یزید که کسی نان آو نمیرسانه به سربازان مقدس افغانستان پای مردی میکنه هر کسی که بالاخره مسئولیت خود خوب انجام نمیده مطابق با قانون اساسی یک که حالا ما میگم خدمت شما مطابق با شریعت دو ما امت مسلمان هستیم چیزی بالاخره فقه شیعی تو باشه یا فقه حنفی تو باشه هر کنوش که باشه مقدسه اون مو وحی منزل الهی است در هر دو صورتش کسانی که مسئولیت خود انجام نمیده در خون سربازی که اونجا بنا حق در میدان جنگ میریزه دقیقا در روز قیامت اینا باید پاسخگویی داشته باشه خب ش... 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 هم بر شما هم برمیگرده که از کارتای سرخ و سفید بود بله. استفاده میکنه بله ما هم برمیگرده بله. به همین دلیل یعنی هم. یعنی یعنی به این معنا نیست که شما چیزی که گفتین که دی دی خون سربازا دست شما هم است ما از اول گفتیم خدمت شما هر کسی که کوتاهی میکنه در انجام یعنی شما هم کوتاهی کرده قانون اساسی میگه یعنی شما هم کوتاهی کرده دقیقاً بالاخره ولی سی جرگه کوتاهی کرده اما کی کوتاهی کرده او را باز خدا میدانه و بالاخره اون تالار عمومی کسایی هستند تشکر از طرف دیگه قانون اساسی میگه میگه هر کسی که به خاطر سوی مدیریت اداره متضرر شوه اداره در مقابل از پاسخگوس ای رو شما میدانین دیگه بسیار تشکر خاقل هم ازای سب ده حل لار را تو وی او قدر مونی دون که تو وی ده حل لار صده آیا هم پرختی ها پا دی کستاس و لاز ده او تاس اونو گخته یعنی دقا دقا دولیسی چرگ اونو گخته چه بازی وزیران استیزا کرده لکه دیمیلی دفاع وزیر او دقا سور او زرغون کار نه خمو گتا وانه گسته یو شیب از او ایمه سی افغانستان دی طول مشترک کور ده که وکیل ده که تاس و طول ده حق منگو تاس منی لری سی میلی گتی مدی نظر و نیسو او پیلی حالات هم وکیل سی به احساسات تو تزای احترام دارم واقعا سی او صادق او وطن دوست شخصیت ده خوزو دا ویلی سم سی دی وکیلان و بیر تا برگشت تا مانانا دا سی خدای نکرده غوی کم دیل کرده منگ حالات پیلان دی مملکت گورو 
و وزیران منگ سلپی اعتماد کردی ولی تروس پری نماری پیکیگی. دری سرپرست لرو که وزیر دپا مرتلری کو او جنگم دی منگ او دلگی سر ندا ل مملکتونو پساتا جنگ مخیت اولو. خو کبیا دا سرپرست سوی وای وزارت دپا او گرمی موسم را روان دا نور نواقص منگ کول. اولین زوما. پر ثارت زد دری دلیم او دا خواهش میتر کرده. سرازی دی افغانستان پیری حالاتو پر مدن نظر زه که منگی سیزا کردی وزیر بانی پیشار را غی. اگه متوجی که خبلا کارونه تا. وس پتی دی گرمی و پوری من صبر و کسی دوید آمیتی پلان جور کسی دخمن پو مقابل کی کمین تا سزاروتی ملی شوراتا باید منگ هم کاری و سر او کو آپو دری وارد سекторو بانی منگ غا کرده دا کمین گودیسی جرگی تا صخ خدمت وی داغ داده تا سپ خدمت کیو رئیس جمهور تمیلی کچه تا نوی وزیران منگ تماری پیکه ها تا منگ لرز خاتیان در تاتیریو زکه دی افغانستان ملی گاتی پیری حالات هر افغان باید دادار کولری سیا و ساتم باید منگ تا سو زای نکو. او دیدی ملت به خدمت که اوسیگو. او دنده یا واسه دیام نتی سекторم نده. ملت هم یا او دنده لری. سیتنگ من که ولی سویی دیام نتی سекторم تا یا او انگیزه وار کلا که مخی سب آس که اویلی. انگیزه دیم من داده. سی دیم منگا. اساس پی اسلام جور سوی قانونی اساسیم پی اسلام دا منگا پخپل شکر الله حمد الله مسلمانان نودی نگات انگیزه نسته. او منگ دخپل وطن دفاع پالات که منگ پچات آرزو نده کرده. او ها گه کرده ای سی مخی با منگی آد اولی آگه دخپل او سرگند سول. سی دیمون جنگ دیم ملکاتونو پسال دار. سی روسیا پخپل ما در ازی، آو بیشتر مانا دید وایان دیا دید خاص استازی داوایی سی منگل دخمن سر لاس دارو. من تا پاپ افغانستان کی کتالیب دار کدایش دار که هر آگه سوگ دار. سی دیمون دی نظام لپارا دی منگ دی ولس لپارا دی منگ دی حریم لپارا خطر بیاگه دی منگ لپارا یوشه. دیگه تا خاطر هر سوگ دفاع کی هر سو که با یک مالاییه، هر سو که غصه رساتی داره تو دیو دخمه. خب، اما دست اصلی باز هم داده. چه اتاسی دیو دستی و دفاع وزارت لری چه ل دفاعات نداگ ده. ام داغ پس وزارت دفاع سر زی جنگ تا. کوری. زد دستی وای ما سی طول بام نه. زکر دیر پا کاش خاصم کل رو. آقا تی گوتو پشاندی. آقا وکیلم خود لی دی تاسویم خیلی جورنالیستان و طول پریز جمهور بانی غا کرده ایده سی دا ایداره پاکا که دیگه مانا دا نوی چی منگ راسو رسانوی دا دا خبر راو باسو دا دی کور مسائل دی منگ دا سی دکمن لرو چی دی منطقه پسا تا بانی اوس منطقهوی جنگ سر منگ ماجیو که دا خدای نکر دا منگ رازو پا خپلو اشخاصو مانی دی مدبات و لاری پایده چا ترسی گی دکمن ترسی گی اگه پوش رو پدابندی، اوس 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 استون تپدی که داشته، لوگاری تیر نکی، هلمان دی تیر نکی. یا اوش از دار تو ایما، چرا زی اقیقت نم داری نسوز؟ زکه زد دیمیلات است از ایما، زد وزارت دفاع وایان نیم، زد دفاع ورز نیم و کم. خو اقیقت هم داده، زد دیمینگ و تاسی دیام نتی سیکتور قربانی تاموگوری، بیا جن تاموگوری، زد دیمینگ ملکونو پساتا شپگو مملکاتونو سر مون جنگ لرو. آخ کریدیت هم باید تلری نکو خیر دیا و دو آدری با کمزوری پکی بی خونور خت اکرا با شهامت اش خاص منگو تا سکیل رو تی وسوم دیو تن لپارا شپا ورز بورت و دریشی دیدی پزان که دل لخبل زان دریشی نلری کی یه غت شویک با خاطر من یه غوی باید شویکو او غدار غدار دا قانون لارچا بالاتره دا زب یه هم رجی زب جمهور توایم سیت قیله مکوا تا پخبل سیت کلا غصو تا ویلی تی زب ایت کلا ون جارم زب عمل کوما راس او سعمل و کا ملی شورا د صبح بیشی تا ما خیت ود دریگی دیو لذت زور دی خدا زور دا من غرای در کرده دا او دیدیل پارم در کرده و استان قانون تطبیق وارو دو پدی که تد بیت رازی او من توای من که بیا او می دونه استاتم کمی هیلی دی نهی رکیگو او جرات سر اقتام و ک من طول میاد سر ولاری تشکر خدا لذت دی سبده حل لاره صدات صد 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 سوشی ز فکر کنم پاول سر که دی من که دخپل لرلیت سامول پکارده پینزل اسکالا پدی دارو که فساد و چاقاک پرتن که مونگه چکار غاک پرد که نبوم بندی مختلفی تابی ولع کرده. ز فکر کنم چه نور وقت دیده نشته چه مونگه دیداگه دی ملی گاتو او داغه سی نور خبرو ترشا پرتشو او فساده ای دامه وارکو. ز فکر کنم وقت دیده چه نور فساده فساده وایو او دی فساد مخنی وایو کو. پو اسرای مدرن وردو که تقریبا لاست سال نخال کاغه سیدی چه اغوی سانگار کی جنگی کی نوی سال نور اغوی تا امکانات برابر وی رهبری و دانور تشکیلات جوده وی. داغ لاست سال نه هو قربانی وار کرده داغ نویس سال نه نور خوتول دیپخته نلانده دا. ام داغ سی پو اداراتو کی چه داغ پخته نه نوی، آو داغ قربانی وار کول کیگی. آیا داغ آگ پورت کول دیر استونزمان کارده دا دیر جنجال را پورت کهی. آو کشورتا آگ خبر دل توجه نکول دیر بستونزمان کاروی. آو داغ دیر جنجال را مانسته کی. پینزل اسکالا خوش آگ پورت نه که خودی به فساد لمان زوده ای وای کنه. داغ فساد به مونگل من زویسی، زد آوایم، دا امنیتی داره به لمان زویسی، دا نظام به لمان زویسی دا فساد. دا خارجیان به هر سال دیجنا تولگی و دیجنا بالارشی.
که چرته دغه نظام فساد له منځه وینې سي ما تاسو ته ویل پنځه ویشت سلنه پورې پیسې دا اوس کمې کړې دي په که دا حالات ادامه پیدا کړي دا پیسې به نور هم کمې شي تاسو چې کله خارجي امکانات ونه لرئ په کومو داخلي عوایدو باندې تاسو دغه اردو ته میلوئ دا اوس تاسو اویا سلنه بودیجه د کوم ځینه راځي خو د خارجي مرستو نه راځي دا خارجي مرستو تاسو لاسه ورکړئ خو دا نظام څنګه بیا کولی شي چې په مالي حساب باندې زه د مونږ عسکر خو په میدان ودرېږي په په خالي نس او په سلا به هم وجنګېږي اما چې مونږ امکانات ورته برابر نه کړو دا نظام به څنګه تاسو چلوئ زه فکر کوم چې دغه لرلی د اول سمول په کار ده په دوهم قدم کې په شکایتونو باندې نه کېږي ولسمشر کې خپله شکایت کوي او نور خلک ټول شکایتونه کوي والی شکایت کوي وزیر شکایت کوي نو کار به څوک کوي زه وزیر سره ناست وم ما ته وایي چې د ما په اداره کې فساد ده ما ورته ویلو چې خو دغه داخلي تاسې داخلي تفتیش څه شی کوي وایي هغه هم فاسده ده نو ما خو ورته مخامخ ونه ویل خو په زړه کې مې ویل چې دا تر نو څه ناست چې بیا داخلي تفتیش دم فاسده ده او او د تا خپله اداره کې هم فساد شته ته خپله دلته ناست نو ته خو باید استعفا ورکړې یا یې مخه ونیسې یو یو رئیس یا یو یو بل کس چې مسؤول ده هغه باید لرې کړې زه فکر کوم چې په دفاع وزارت کې داخلي وزارت کې داخلي تفتیش مکمل ناکامه ده دا کسان باید ټول بدل شي دې په ځای باندې سم کسان راشي تر څو داخلي تفتیش په سیستماتیک ډول باندې هغه کسان چې په فساد کې لاس لري هغوی پیدا کړي عدلي او قضایي ارګانونه باید چې غیر سیاسي شي هغوی باید په سیاسي روابطو باندې د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې باید چې دوسیه ونه سړي دغه ادارې باید دوسیه وسړي مجازات شي څو کسان زه دا نه وایم چې اعدام دي کې خلک ځکه چې د فساد چې څومره جزا ده هغه جزا دي اخر ورته ورکړي هغه جزا دي ورکړي قانون تطبیق شي تر څو قانون هغه وزن پیدا شي حکومت زور لري حکومت باید د خپل قهریه قوې نه استفاده وکړي په دې اړه باندې او بل نور ټولې پولیسې باید وکتل شي لکه چې د تدارکاتو پروسه اوس کتل کېږي هغه تر یو حده پورې اما اوس هم هغه ځالې د فساد شته دي چې هغوی د تدارکاتو پروسه باندې اوس هم تاثیر لري د دغه خلکو مخنیوی ته فکر کوم چې ډېر ضروري ده که چېرته دا کار ونه شي او مونږ خاوره واړو په دې باندې ووایو چې ملي ګټې خطر سره مخامخ دي او باید د فساد په با ضد باندې خبرې ونه شي زه فکر کوم دا ستونزه به بیا زیاتېږي دا غږ پورته کول پکار ده دوی هم باید دا غږ پورته کړي مونږ هم دا غږ پورته کوو تر څو هغه فشار ایجاد شي چې د ریفورم لپاره اړتیا ورته شي ډېره مننه برینده های عزیز برنامه ما در همین جا به پایان میرسه تا برنامه دیگر شما را به خدای کریم و رحیم میسپارم الله یار مددگار شما